سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کے ساتھ شغف کی وجہ سے اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی وجہ سے اور زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی وجہ سے آپ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دنیا چند روزہ جگہ ہے یہاں سے ہر ایک نے جانا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما کر گئے تھے کن فت دنیا کا ان کا غریب ان اوآبر وسبیل دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے سفر خانے پر رہتا ہے تو اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزار کے آنا آپ نے یہ فرامین پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے اس لیے آپ نے زہد کی صفت اپنائی زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جانا زہد کا سب سے نچلا درجہ آپ نے کیا اختیار فرمایا کہ جو حرام مال تھا اس سے آپ نے چہرہ پھیر لیا اور جو حلال مال تھا اس کے اندر آپ کو کوئی رغبت نہیں تھی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو مال آپ کے پاس یا جو چیز آپ کے پاس موجود تھی اس کی آپ کو خواہش نہیں ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ خلافت یعنی بادشاہت آپ کے پاس تھی لیکن وہ بھی بغیر چاہت کے تھی جو آپ کے پاس تھا اس کی آپ کو چاہت نہیں تھی اور جو آپ کے پاس سے چلا جاتا اس پر آپ کو افسوس نہیں ہوا کرتا تھا یہ آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی اسی بے رغبتی کی وجہ سے حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بڑی چوٹی کے زاہد اور بزرگ گزرے ہیں کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار سب سے بڑا زاہد ہے زاہد میں نہیں ہوں زاہد تو عمر بن عبد العزیز ہے کہ جس کے پاس دنیا چل کر آئی پھر بھی اس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اصل زاہد تو وہ ہے کہ امام مالک بن دینار آپ کے بارے میں یوں فرماتے ہیں اور پھر آپ نے آپ سے پہلے بادشاہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری رنگ برنگ کے کھانے کھایا کرتے تھے لیکن جب آپ آئے تو آپ کو کسی قسم کے رنگ برنگے کھانوں کی طلب نہیں تھی آپ عیش و عشرت سے دور رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے لیے کھانا رکھا جاتا برتن ڈانپ دیا جاتا آپ آتے برتن اٹھاتے جو کھانا ملتا اس کو اٹھا کر کھا لیتے یہ نہ پوچھتے کہ آج میرے لیے کیا تیار کیا فلاں قسم کے کھانے میرے لیے تیار کیے جائیں بلکہ دنیا کے کھانوں سے بے رغبتی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور اس بے رغبتی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے اپنی بیوی سے کہا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تیرے پاس زیور اور سونا ہے تجھے پتہ ہے کہ تیرے باپ نے کیسے حاصل کیا اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیرے باپ نے اس کو کس انداز سے دیا یعنی میں نہیں جانتا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اسی لیے تو اس زیور کو بیت المال کے اندر جمع کروا دے مسلمانوں کے قومی خزانے کے اندر جمع کروا دے ہاں یہ کر سکتے ہو کہ بیت المال کے اندر جو پیسہ آپ نے جمع کروانا ہے اس پیسے کو آپ ایک الماری کے اندر ایک تالے میں بند کر کے بیت المال کے پچھلے حصے میں رکھ دو کہ اگر میں زندہ رہا میری زندگی کے اندر یہ بیت المال کا سارا مال استعمال ہو گیا تو پھر میں اس کو بھی استعمال کروں گا اور اگر میری زندگی میں یہ استعمال نہ ہوا تو میرے مرنے کے بعد تو اس زیور کو لے لینا یعنی کیا کہا کہ اے میری بیوی فاطمہ یہ زیور اور عمر بن عبد العزیز اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر یہ زیور رکھنا ہے تو میری زندگی کے بعد رکھ لینا میری زندگی کے اندر اس زیور کو نہ رکھنا ہو سکتا ہے یہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو اس طرح آپ نے یہاں سے دنیا سے بے رغبتی اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ سونا باقی رہا اور اسی جگہ پہ پڑا رہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یزید بن عبد الملک بادشاہ بنا یزید بن عبد الملک یہ آپ کی بیوی کا سگا بھائی ہے فاطمہ بنت عبد الملک کا وہ کہنے لگا اے بہن یہ زیور لے لے وہ فاطمہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی 
اگرچہ سات نسبتوں سے شہزادی تھی کیا کہنے لگی کہ جس زیور کو میں نے اپنے خامن کی زندگی میں پسند نہیں کیا میں اپنے خامن کے بعد بھی اس زیور کو پسند نہیں کروں گی اپنے خامن کے بعد بھی اس زیور کو ٹھکرا دیا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لینا پسند نہ کیا یزید بن عبد الملک نے وہ زیور اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا تو اس طرح یہاں دنیا سے بے رغبتی فرمائی